एक दो चार वन ये फोर और टू आज भाई इसका मतलब टोटल चार बकरियां थी तीसरे नंबर वाली गायब है हमें उसे ढूंढना है इसका मतलब हमारी सोसाइटी में जिसमें तीन ने चार बकरियां छोड़ी थी उसका मतलब वो तीसरे नंबर की बकरी अभी भी सोसाइटी में गए ढूंढनी तो पड़ेगी तीसरी बकरी नहीं हाँ साहब मैं ऐसा करता हूँ मैं सोसाइटी का हर फ्लैट में जाके बोल के आता हूँ कि एक बकरी सोसाइटी में कहीं घूम रही है अगर वो तीसरी बकरी नहीं मिली तो सोसाइटी में तबाही मचेगी मैं बोल के आता हूँ साहब सबको सवाल ये है कि हमने पिछले चार घंटों से पूरी बिल्डिंग छान मारी है हमें ये बकरिया मिले तो तीसरी बकरी मिली दे रही है देख अरे तीसरी बकरी कहा है साई दर्शन में कहा से आई है चार बकरियां बाकी की मिल गई लेकिन ये तीसरी बकरी है कहा मिल गया मिल गया मेरा फेवरेट सॉन्ग मिल गया सुनिए मैं किशोर से बात कर रही हूँ ना जरा आवाज कम लेकिन किशोर किशोर ओफो लेकिन ये कुछ नहीं बात कीजिए ना जरा फोन थोड़ी देर के लिए ये गाना सुनना है मैं बात कर रही हूँ उसे आप सुनाई नहीं देता आपको नहीं ठीक है क्या किया तुमने मोबाइल पानी में गिरा दिया किशोरी मैं बाद में फोन करती हूँ सॉरी गलती हो गई आप चिंता मत कीजिए ये ऐसे फोन जब पानी में गिरता है ना तो अथर्व कह रहा था कि वो चावल में रखते हैं और वो एकदम सूख जाता है तो ठीक हो जाता है ठीक हो जाता है हाँ। कितना देर रखना पड़ेगा चौबीस घंटे लगते हैं चौबीस घंटा बाप रे इतनी देर में क्या करूँगा फोन के अलावा दुनिया है बाहर आप जाइए ना जब गार्डन में जाके घूम के आई चाहिए मेरी बाइया क्यों फटक रही है जरूर जी कोई बखेड़ा खड़ा कर देंगे भगवान बचा लो अच्छा वो मेरा फोन खराब हो गया कम से कम रोज फोन अटेंड करने से तो बचा मैं फ्री हूँ हिलोरी हिलोरी हिलो हिलो नमस्ते मारूंगा तो फोन के अंदर घुस के मारूंगा झालर पहले बता रहा हूँ गलत टिप देता है, है? मारे को हर्षद अग्रवाल को गलत टिप देता है तू गलती तेरे नहीं है गलती मेरी है जो तेरे पे भरोसा किया मैंने झालर कहीं का फोन रख भाई गलत टिप देता है मारे को अच्छा हर्षद एक बात बताओ तुम इतना परेशान क्यों हो भाई अरे क्या बताओ काका ओ मेरा साला है ना ये ज्योति का भाई पकड़े इसको मैंने टीप दी और सही निकल गई लाखों रुपए कमाए उसने लाखों रुपए ओ और मैंने गोपाल के चक्कर में लाखों गवाए नहीं ये बताओ कि तुम नाराज किस बात पे हो तुम्हारे जो लाखों गवा दिए उसके लिए या ज्योति के भाई ने लाखों कमाए उसके लिए मैंने मेरे भैया ने लाखों कमाए इसलिए अच्छा हाँ, 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 नहीं वो मारे पैसे डूब गए इसलिए भी मैं नाराज हूँ लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि मैंने अपने दिल की नहीं सुनी और वो झलर गोपाल की सुन ली हाँ। और इस चक्कर में जी जा लुटा गया और साला कमा गया मतलब हमारे करोड़पति हर्षद थोड़े कम करोड़पति हो गए और हमारे साथ बेडरूम हॉल किचन वाले करोड़पति भाई थोड़े ज्यादा करोड़पति हो गए वेरी गुड वेरी गुड हर्षद एक बात बता जो पैसा होता है ना ये हाथ का मैल है मैल मुझे मैले हाथ पसंद है काका क्या चलेगा मारे को अभी रहने दीजिए अभी ना तुरा बहुत टेंशन में हूँ चले बाबू चल जीजा लुटा गया साला कमा गया उसका टेंशन है एक का एक लाइन कितनी बार रिपीट करेगी चल चल सब कुछ होते हुए भी ये हर्षद सिर्फ रोता ही रहता है वॉट अरे वही ना जो ऐसे दो चोटी बनाती थी हमेशा बाल में कुछ नहीं करती रहती थी वो कान बिलीव इट या सीरियसली ये ये सब हुआ कब कैसे हाँ पापा आप कब आए चौहत्तर साल ग्यारह महीना तीन दिन पहले <laughs> <laughs> आप 
एक सेकंड रेखा मैं बाद में फोन करती हूँ किससे बातें कर रही थी <laughs> वो एक्चुअली पापा मेरा स्कूल की एक फ्रेंड है रेखा उसी से बात कर रही थी तो वो बता रही थी कि हमारे स्कूल में एक लड़की होती थी मोनिका करके वो अब वेब सीरीज में काम करने लगी है अच्छा नाम हो गया है पैसे भी अच्छे कमाने लगी है पर आपको पता है स्कूल के टाइम में वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होती थी इनफैक्ट किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी नहीं करती थी और मैं होती थी वो कॉन्फिडेंट गो गेट अ टाइप जो डिबेट हो डांसिंग हो ड्रामा हो सब में पार्टिसिपेट करती थी और अब देखिए वो कहा और मैं कहा अभी वो रेखा बता रही थी कि मोनिका ना अभी अभी जस्ट एक महीना स्विट्जरलैंड में शूटिंग करके आई है और मैं तो नेपाल तक नहीं गई हाँ पासपोर्ट जरूर बना रखा है लेकिन वो सिर्फ एड्रेस प्रूफ के काम आता है और अब तो उसके काम भी नहीं आता ना वो तो आधार कार्ड से ही काम चल जाता है तो <laughs> मैं विद्युत को भेजता हूँ कितना घर की गार्डन देख के नहीं चल सकता है हाँ तू आज फोन यूज नहीं करेगा फोन रखा भाई ये क्या किया आपने ये उपटन मैंने अपने हाथों से बनाया था क्षमा बना भाभी क्षमा मैंने आपके हाथों से बना फेस पे गिरा दिया क्षमा क्षमा मैं अब किसी को फेस दिखाने लायक नहीं रहा क्षमा दिखा रहे मुझ पर मैं तो एक अच्छे काम के लिए आपका आशीर्वाद लेने आया था पर आप आशीर्वाद और क्षमा दोनों लेकर जाऊंगा क्षमा बनना भाभी क्षमा क्षमा अरे कान पकड़ कर उठक बैठक कर क्षमा मिल जाएगा ओके ओके काका क्यों बच्चे के साथ मस्ती कर रहे हैं आज तो मैं घर से निकला हूँ मस्ती करने के लिए What? ऐसी बात है आ, तो काका आज मैं आपको मस्ती करवाता हूँ आइए कहा अरे चलिए तो सही काका आइए स्वाइप अरे चेहरा साफ कर पहले तब चलता हूँ थैंक यू थैंक यू प्रणाम प्रणाम अभी आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद प्रणाम आइए बोलो भी काका क्या है अंडर कॉन्फिडेंट लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन गए और कॉन्फिडेंट बंधु ऑर्डिनरी रह गए इतनी सुलझी हुई हमारी बहू पता नहीं इसे क्या हो जाता है ये मिट्टी का ढेर दिखाने के लिए तू मुझे यहाँ बगीचे में लाया अरे काका हमारे सेक्रेटरी साहब इसमें बीज डालेंगे पौधे उगाएंगे वो भी फूल वाले ये तो अच्छी बात है बीज लगेंगे तो पौधे उगेंगे पौधे उगेंगे तो उसमें फूल खिलेंगे सुंदर सुंदर फूल पर मधुमक्खियां मडराएंगी और शहद देंगी और इंसान चंद रुपयों से उनकी मेहनत और उनके हिस्से का शहद खा जाएगा ये सोचने वाली बात है तिवारी जी जी सर काम करो काम वरना सामने वाली सुयोग सोसाइटी से हम लोग कभी जीत नहीं पाएंगे हमें पंद्रह पौधे और लगाने हैं तिवारी पंद्रह क्या मतलब मतलब काका हमें सामने वाली सुयोग सोसाइटी से ज्यादा फूल लगाने हैं इसलिए मैं यहाँ और फूल उगा रहा हूँ ताकि जब भी फूलों की गिनती हो हमारी बगिया में उनके गार्डन से ज्यादा फूल हो और हम जीत जाएं। क्या दूसरों को हराने के लिए फूल लगा रहा है मैंने सोचा अपने गार्डन को सुंदर बनाने के लिए फूल लगा रहा है क्या कहा सुंदर तो हमारी सोसाइटी की बगिया पहले से ही है पर अब हमारी बगिया को विजेता बनाना है उनकी बगिया से हमारी बगिया को बेहतर बनाना है विजेता बनने के लिए बीज तो चाहिए ना साहब बीज तो दीजिए ओह माय गॉड मैं बीज घर पे ही भूल गया तिवारी एक काम करो मेरे घर जाओ और बीज लेके आओ फटाफट जाओ तिवारी ठहरो मैं जाऊंगा क्योंकि मैं फ्री हूँ मेरा मोबाइल पानी में गिर गया है मेरा अधिकार ने घूमने के लिए कहा है ओके बाय विजेता तो मैं ही बनूंगा तिवारी देखना सामने की सोसाइटी का वो सेक्रेटरी चैलेंज भाई अपने आप को तुरंत कहा समझता है पांच फुट का है पर हमें हराने के सपने देख रहा है हमें हमें उसके सपने को कभी पूरा होने नहीं देना है उसके सपने को मिट्टी में मिलाना है तिवारी मिट्टी में खुद का बगीचा देखने के बजाय कुछ सामने वाली सोसाइटी का बगीचा देख के बौखला रहा है घर हमें लगा अच्छा कहीं गिरी है किट्टू की फ्रॉक कहीं मेरी साड़ी और कहीं दकू का कच्चा दकू का कच्चा दकू का कच्चा आपको कैसे लगा मम्मी निकाला सौ रूपए अच्छा लगा अच्छा लगा सौ रूपए सौ रूपए क्यों भाई दादाजी मम्मी और मेरा ना फिक्स हुआ है 
कि जब भी मम्मी कोई बुरी कविता सुनाएंगे मुझे सौ रूपए देंगे <laughs> बाप रे, फिर तो यामिनी को प्रतिदिन दो तीन हजार रूपए तो देने ही पड़ते होंगे क्योंकि तो मेरे ख्याल में बीस तीस कविताएं तो अच्छी बुरी सुनाई देती हो तुम ये क्या है दादाजी मम्मी का ना ये न्यू आइटम है कि मम्मी जब भी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है ना तो ये चिड़ियों की तरह आवाज निकालती रहती है अच्छा ये भी नहीं तुम पोपट की आवाज निकाल सकती हो पोपट की <laughs> क्या काका यहाँ मेरा पोपट बन चुका है और आपको मजाक सूझ रहा है ये लड़की ना खुद शान बैठती है ना मुझे शान बैठने देती है अभी है ना इसने किचन का नल खुला छोड़ा पूरे किचन में पानी हुआ वो सुखा के बाहर आई तो चंदर पे दूध गिरा दिया चंदर धोकर बाहर आकर सांस ले ही रही थी कि बाथरूम में तेल की शीशी फोड़ दी वो साफ करके बाहर आई तो ये समझ गया मैं बिल्कुल समझ गया अरे काका इतने दिनों से मैं नहीं समझ पाई आप क्या समझ गए किट्टू को नहीं तुम्हें समझ गया क्यूँकी तो जिस दौर ऐसी तुम गुजर रही हो उस दौर ऐसी मैं गुजर चुका हूँ लेकिन तुम्हारी तरफ पैनिक और टेंशन में नहीं मस्ती में हंसी हंसी में ऐसी मस्ती काका तेल साफ करने में और चद्दर धोने में कैसी मस्ती बच्चों के शरारत की मस्ती क्योंकि तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके माँ बाप ये मस्ती मिस करते हैं मैं बिल्कुल मिस नहीं करूँगी मैं चाहती हूँ कि तू अभी के अभी बड़ी हो जाए और ये रोज रोज पोपट बने ऐसी मेरा छुटकारा हो नहीं होगा मम्मी क्यूँकी मैं कभी बड़ी नहीं होंगी सही बात है क्योंकि बड़े हो के अगर टेंशन में रहना है तो उससे अच्छा छोटे रह के टेंशन फ्री रहना ये लड़की जरूर किसी दिन हार्ट अटैक दिलवाएगी तुम कब बड़ी होगी बेटा तुम कब बड़ी होगी तुम्हें कब अकेल आएगी कमाल है ये अमनी जिन आवाजों को सुनने के लिए इसके कान तरस रहे थे उन्हीं आवाजों से ये परेशान हो रही है लीजिए समझ में नहीं आता अगर इंसान परेशान होने के लिए पैदा होता है तो फिर पैदा ही क्यों होता है काका, अच्छा हुआ जो आपने हमारी मदद कर दी बीज बोने में वरना अकेले हमारा मन नहीं था मैं काका आपको एक बात बताएं, हाँ? हमें यहाँ तनख्वाह तो मिलती है हाँ? पर खाली तनख्वाह से कुछ होता थोड़े नहीं है हाँ? <laughs> काका आपको याद है शम्मी कपूर मिश्रा हमारे गाँव का हमने आपको बताया था ना एक बार अरे हाँ वो, वो जिनके पिताजी शम्मी कपूर जी के फैन थे उन्होंने अपने लड़के का नाम शम्मी कपूर मिश्रा रख दिया था हाँ, हाँ, वही 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 हाँ। काका शम्मी कपूर मिश्रा हमारे बाद यहाँ मुंबई आया था और उसने पक्का मकान खरीद लिया है दहसर में हम अभी तक के राय के मकान में रह रहे हैं और तोर काका उसने गांव में भी बहुत बड़ी जमीन खरीदी है अच्छा और बैंक में दस लाख रूपए का एफ है उसका और हमारी अकाउंट में मात्र एक हजार रूपए है वो भी वो मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता ना इसलिए वरना वो भी नहीं होते तिवारी जी दरअसल तुम उसकी दौलत देख रहे हो उसकी मेहनत नहीं दिन में ऑटो रात में टैक्सी नींद खराब करके दौलत कमा रहा है तुम भी तो कह रहे थे ना कि उसकी सेहत कुछ ठीक नहीं लग रही है अरे काका सेहत का क्या चार डालेंगे अब हमने सेहत बनाई तो क्या कर लिए काका जमीन जायदाद के बिना सेहत को काम की नहीं है गलत बिल्कुल गलत सेहत ना हो तो जमीन जायदाद को काम का नहीं समझे अरे ऐसे कैसे काका कोई हारी बीमारी हो तो जमीन जायदाद बेच के इलाज करा सकते हैं ना वेरी गुड वेरी गुड मतलब पहले जमीन जायदाद बनाने के चक्कर में बीमार पड़े और फिर उसी जमीन को बेचकर बीमारी का इलाज करवाया बात तो आपकी सही है काका पर हम जो कहना चाह रहे हैं ना वो बात आप समझ नहीं पा रहे हैं <laughs> बेटा हम अच्छी तरह से समझ गए का देखो आदमी को लगता है कि वो सुख और चैन ढूंढ रहा है लेकिन असल में वो दुख और परेशानी ढूंढता रहता है समझे का मतलब अब तुम समझोगे नहीं मतलब का नहीं समझेंगे ऐसे नहीं समझोगे तुम्हें कुछ अलग ढंग से समझाना पड़ेगा और तुम्हें क्यों इस सोसाइटी में कुछ और लोग भी हैं उन्हें भी समझाना पड़ेगा 
लेकिन कुछ अलग ढंग से क्या हुआ दादाजी हमें यहाँ क्यों बुलाया चॉकलेट देके गुलाब जामुन लेने के लिए बुलाया होगा अब दादी से चुपकर गुलाब जामुन खाते हो ना दादाजी है ना <laughs> अरे गुलाब जामुन नहीं चाहिए तो बकरिया चाहिए क्या बकरिया हाँ बकरिया क्यों चाहिए आपको बताता हूँ यहाँ भी आ गई कौन लेकर आया इन्हें मुझे फाइल चमक गई चारा बकरी कहीं की तेरी तो वाह क्या है हाँ क्या है तू लाया ना बकरी इधर तू लाया ना सोसाइटी में बकरी है तू दिन पहले तू ही बोल रहा था ना कि तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया भाई बकरियों का दूध पीके कोलेस्ट्रॉल कम करेगा क्या घर सब पे झलक डुक्का मारूंगा ए ए ए ए फंटेड वाह � no. फिर ये बकरियां लाया कौन? I don't know. हम भी यही पता लगाना चाहते हैं अशोक अंकल। हाँ पापा, पर अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। पापा, बकरी पकड़ने में हमारी हेल्प करो ना। ए, चल। What? दम है? चल आजा। बकरियां पकड़ते आजा। Okay. Follow me. Oh my God. Hey. पुलिस सोसाइटी छान मारी लेकिन तीसरी बकरी कहीं नहीं मिली मैं तो पानी की टंकी पे भी चढ़ के देख कर आई वो भी सीढ़ियों से लेकिन नहीं है वहाँ पे बकरी हाँ डैडी तीसरी बकरी कहीं नहीं मिली चलो हम सब मिलके ढूंढते हैं फॉलो मी तू फ्रेना घूम घूम चकरी बाबू लाया हो बकरी अरे और कोई काम � कितना ढूंढेंगे ये झालर बकरी को? लेकिन हर्षद भाई ढूंढनी तो पड़ेगी ना? एक, दो और चार नंबर की बकरियां हैं, पर तीसरी नंबर की बकरी नहीं है। जो आगे बनना भाई, follow me। रुको रुको। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अथर्व और विद्युत के साथ मिलकर ये बकरियां भाड़े पर लाया। क्या? हाँ कहाँ है? बताइए कहाँ 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 है? कहाँ है वो तीसरे नंबर की तुच्छ बकरी? पापा बताइए ना तीसरी बकरी कहाँ है? हाँ कहीं है ही नहीं हाँ क्या बोल रहे हो काका? दरअसल तीसरे नंबर की बकरी कहीं है ही नहीं नहीं हाँ हाँ न वहाँ न सोसाइटी में न सोसाइटी के बाहर पापा क्या मतलब जो नहीं है उसे आप सब मिलके ढूंढ रहे हो और जो है उसे छोड़ रहे हो। ओफो क्या बोल रहे हैं? कुछ मतलब सब जाओगे? क्या बोलना क्या चाहते हो? हाँ। ज़्यादा कुछ नहीं राधी का। मुझे बस इतना ही कहना है कि अपना ये हर्षद, इनकी बकरी है, इनका वो साला, जिसने इनसे ज़्यादे पैसे कमाए हैं। हाँ? और अपनी बहु � इसकी वो सहेली मोनिका जो एक्ट्रेस भी है दाम भी कमा रही है नाम भी कमा रही है है ना और अपना दगड़ों से बट इनकी बकरी है सुजोक सोसाइटी की वो गार्डन जिसमें हमारे गार्डन से ज़्यादा फूल के लिए पर यामिनी इसकी बकरी है वो एक दिन जिस दिन किट्टू कोई शरारत नहीं करेगी क्यों यामिनी? ओह और अपने तिवारी बाबा इनकी तीसरी बकरी कौन है? इनके दोस्त शम्मी कपूर मिश्रा जिन्होंने बंबई में काफी जमीन जायदाद बना ली है। ये सब है आपकी तीसरी बकरियाँ। ढूँढिए। 
जो है उसे छोड़ रहे हैं जो नहीं है उसके पीछे दौड़ रहे हम समझिए पापा हम पूरी जिंदगी इसी तीसरी बकरी को ढूंढते रहते हैं जो कभी नहीं मिलती ना लेकिन उस बकरी की जगह मिलती है चिंता दुख और परेशानी हमारी हालत बिल्कुल उस हिरन जैसी होती है जो रेगिस्तान में रेत को पानी समझकर भटकता रहता है लेकिन उसे पानी मिलता नहीं क्योंकि पानी होता ही नहीं है वाह वागले जी क्या सबक सिखा है आपने मतलब जो चीज हमारे पास है ही नहीं उसके पीछे एनर्जी टाइम वेस्ट ना करके जो हमारे पास है या जो हमें मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करके ये देखिए कि उन्होंने हमारी झोली पूरी नहीं भरी लेकिन खाली भी नहीं रखी वाह वाह राधिका मासी क्या बात कही है शरारती ही सही लेकिन मेरे पास एक बेटी तो है और हमारे पास भी हमारे साले जितना नहीं लेकिन दो तीन पुष्ट आराम से बैठ के खा सके उतना तो है उतना तो है यस सुयोग सोसाइटी के बगिया में मेरी बगिया से ज्यादा फूल हैं पर मेरी बगिया में इतने फूल तो हैं कि मेरी बगिया को महका सके है ना साहब भले हमारे पास शम्मी कपूर मिश्रा जितना धन दौलत और जायदाद ना हो लेकिन इतना है कि हम अपने परिवार को दो वक्त की इज्जत की रोटी खिला लेते हैं संतोषम परमम सुखम <laughs> पापा आपके जाने के बाद ना मेरी रेखा से फिर से बात हुई तो उसने मुझे बताया कि मोनिका कि अब तक शादी नहीं हुई है वो अभी तक अकेली रहती है और मेरे पास तो मेरा पूरा परिवार है हाँ मोनिका के पासपोर्ट पे कई देशों का स्टैम्प जरूर लगा है लेकिन मेरे पास तो पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड है ट्रूली पापा आई एम ब्लेस्ड इन फैक्ट वी ऑल आर ब्लेस्ड राइट यस मम्मी वी ऑल आर ब्लेस्ड बिकॉज वी है So three cheers for our dad ji. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Ye hai tisri bakri. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.